সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম অবশেষে 14 দলের সাথে কাঙ্ক্ষিত সংলাপে ঐক্য ফ্রন্ট রাজশাহীতে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু কয়েক হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে রাজশাহীতে বললেন প্রতিমন্ত্রী বাঘায় ভ্যান চালকের লাশ উদ্ধার আটক এক খালেদা সাজা প্রতিবাদে চলছে বিএনপির গণ অনশন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীতে আজ থেকে শুরু তিন দিনব্যাপী ইস্তেমা বাংলাদেশ বিশ্বে আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পাঁচশো আশি পিচ ইয়াবা সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব পাঁচ রাজশাহীতে পুলিশের বিশেষ অভিযান আটক আঠাশ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গণভবনে সংগঠিত হল চোদ্দ দলের সাথে ঐক্য ফ্রন্টের সংলাপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাসভবন গণভবনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দলীয় জোটের সঙ্গে সংলাপ করেছেন ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের নেতারা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে গণভবনে ব্যাঙ্কুয়েট হলে এই সংলাপ হয়েছে এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পর থেকে ঐক্য ফ্রন্টের নেতারা একে একে গণভবনে প্রবেশ করেন এ সময় সংলাপে অংশ নিতে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারাও গণভবনে প্রবেশ করতে দেখা যায় এর আগে বিকেল পাঁচটা বিশ মিনিটে ডক্টর কামালের বেইলি রোডের বাসা থেকে রওনা দেন ঐক্য ফ্রন্ট নেতারা তার আগে ডক্টর কামালের বাসায় বৈঠক করেছেন তারা মোট দশটি গাড়িতে করে ঐক্যফ্রন্ট নেতারা শান্তিনগর হয়ে গণভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হন সংলাপের জন্য ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে ষোলো জনের নামে তালিকা পাঠানো হয় আওয়ামী লীগকে এর মধ্যে বিএনপির পাঁচ প্রতিনিধি হলেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার ও মির্জা আব্বাস তাদের সঙ্গে থাকছে নাগরিক ঐক্যর আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না ও এস এম আকরাম গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা মহসিন মন্টু ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সুব্রত চৌধুরী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জাসদ সভাপতি আসামা আব্দুর রব সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক রতন ও সহসভাপতি তানিয়া রব ঐক্য প্রক্রিয়ায় সুলতান মনসুর ও আবমা মোস্তফা আমিন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে থাকছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডক্টর জাফরউল্লাহ চৌধুরী সংলাপের আড়াই ঘন্টা আগে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও চোদ্দ দলের সংলাপে ঐক্য ফ্রন্টের পক্ষ থেকে শেষ মুহূর্তে যোগ করা হয় আরও পাঁচজনের নাম নতুন যোগ হওয়া পাঁচজনের মধ্যে দুজন বিএনপি ও তিনজন গণফোরামের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চোদ্দ দলের পক্ষে সংলাপে অংশ নিয়েছেন ওবায়দুল কাদের আমির হোসেন আমু তোফাইল আহমেদ মতিয়া চৌধুরী শেখ ফজলুল করিম সেলিম মোহাম্মদ নাসিম কাজী জাফর উল্লাহ দিলীপ বড়ুয়া রাশেদ খান মেনন হাসানুল হক মাইনুদ্দিন খান বাদল অ্যাডভোকেট আনিসুল হক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক রমেশ চন্দ্র সেন মাহবুব উল আলম হানিফ ডক্টর দীপু মনি জাহাঙ্গীর কবির নানক আব্দুল মতিন খসরু আব্দুর রহমান ডক্টর আব্দুল সোহান গোলাম ডক্টর হাছান মাহমুদ ও অধ্যাপক শম রেজাল করিম এই একুশ নেতার মধ্যে আওয়ামী লীগের সতেরো জন জাসদের দুইজন সাম্যবাদী দলের একজন এবং ওয়ার্কার্স পার্টির একজন গত আঠাশে অক্টোবর জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সংলাপের জন্য চিঠি দিলে পরদিন উনত্রিশে অক্টোবর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান তারা সংলাপে বসতে রাজি তিরিশে অক্টোবর সকালে সংলাপের দিনক্ষণ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিঠি নিয়ে দলের দফতর সম্পাদক ডক্টর আব্দুল সোহান গোলাপ যান ডক্টর কামালের বাসায় সারা দেশে নেয় রাজশাহীতেও জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে রাজশাহী বিভাগে এবার জেএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দুই লাখ বাহান্ন হাজার পাঁচশো নিরানব্বই জন এর মধ্যে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার নয়শো চুরানব্বই জন রাজশাহী জেলায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চল্লিশ হাজার দুইশো পঁচানব্বই জন এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা একুশ হাজার দুইশো ষোলো জন নাটোরে তেইশ হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন নগাই একত্রিশ হাজার একশো একান্ন জন পাবনায় সাঁত্রিশ হাজার সাতশো একান্ন জন 
সিরাজগঞ্জে 46818 জন বগুড়ায় 40740 জন এবং জয়পুরহাট জেলায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 11043 জন বিভাগে মোট স্কুলের সংখ্যা 2977টি এর মধ্যে রাজশাহী জেলায় 582টি চাপাইনবাবগঞ্জে 252টি নাটোরে 322টি নওগাঁয়ে 469টি পাবনাই 327টি সিরাজগঞ্জে 399টি বগুড়ায় 476টি এবং জয়পুরহাটে স্কুলের সংখ্যা 160টি আর বিভাগে মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা 253টি এর মধ্যে রাজশাহীতে 46টি চাপাইনবাবগঞ্জে 18টি নাটোরে 22টি নওগাঁয়ে 41টি পাবনায় 31টি সিরাজগঞ্জে 43টি বগুড়ায় 39টি এবং জয়পুরহাটে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা 13টি রাজশাহী মহানগরীর তেরোখাদিয়াতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন আমাদের পাশের দেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ভারতে এই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে পাকিস্তান নেপাল ও ভুটানেও এমন প্রতিষ্ঠান নেই রাজশাহীতে এই ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের নতুন দ্বার উন্মোচিত হল রাজশাহীতে এই ইনস্টিটিউটের জন্য কয়েক হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে দেশ বিদেশ থেকে প্রশিক্ষক এসে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এক কথায় বিশাল কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি হল অনুষ্ঠানে রাশিক মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন বলেন এই ইনস্টিটিউট থেকে শুধু জাতীয় নয় আন্তর্জাতিক মানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে রাজশাহীর জন্য উন্নয়নের আরও একটি নতুন মাত্রা যোগ হল অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন রাজশাহী দুই সদর আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব আশরাফ শামীম কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শামসুদ জামান ভুইয়া সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রধান প্রকৌশলী কর্নেল এ বি এম মিজানুর রহমান রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির এর সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি জাতীয় শ্রমিক লীগ রাজশাহী মহানগরের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সোহেল স্বাগত বক্তব্য দেন শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিবনাথ রায় রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বাউসা মাছপাড়া গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে রাজু আহমেদ নামে এক ভ্যান চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ বুধবার দিবাগত রাতে চারঘাট উপজেলার নন্দনগাছি হাবিবপুর মাদ্রাসা এলাকার এক আক্ষেত থেকে তার লাশ উদ্ধার করে চারঘাট মডেল থানা পুলিশ তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করেছে পুলিশ এই ঘটনার সাথে জড়িত আল মাহমুদ নামের এক যুবক আটক হয়েছে নিহতের চাচা আব্দুল হামেদ জানান বুধবার বিকালে ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় রাজু সন্ধ্যার পর বাউসা বাজার থেকে নন্দনগাছি যাওয়ার জন্য ভ্যান ভাড়া করে একই গ্রামের মাইনুল ইসলামের ছেলে আল মাহমুদ ও খলিল উদ্দিনের ছেলে শাকির সহ অজ্ঞাত আরও দুইজন এরপর নন্দনগাছি হাবিবপুর মাদ্রাসা এলাকায় পৌঁছালে রাজুর ভ্যানটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে আল মাহমুদ শাকির ও অজ্ঞাত দুইজন রাজু ভ্যান দিতে অস্বীকার করলে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে আক্ষেতে ফেলে ভ্যান নিয়ে পালাচ্ছিল তারা এ সময় স্থানীয়রা টের পেয়ে ভ্যান সহ আটক করে আল মাহমুদকে পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করে এবং আল মাহমুদকে আটক করে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নাটোরের চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নাটোর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট বনপাড়া ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন তিনটি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন এবং ইনফো সরকার তিন প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের উচ্চগতির ইন্টারনেট কানেকটিভিটির উদ্বোধন করেন তিনি এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বড়েগ্রাম গুরুদাসপুর আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস নাটোর সদর আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল লালপুর বাগাতিপাড়া আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ জেলা প্রশাসক গোলামুর রহমান পুলিশ সুপার বিপ্লব বিজয় তালুকদার সহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে তাবলিগ জামাতের তিন দিন ব্যাপী ইস্তেমা রাজশাহী মহানগরীর কেন্দ্রীয় শাহমকদম রূপস রহমতুল্লাহ আলাইহে ঈদগাহে এই ইস্তেমার আয়োজন করা হয়েছে 
বাদ জোহর আম্বায়নের মধ্যে দিয়ে ইস্তেমান আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে মাগরিবের নামাজের পর মূল বয়ান শুরু হয় এটি রাজশাহী আঞ্চলিক ইস্তেমা এর আগে 2016 সালের 20 অক্টোবর রাজশাহীতে 3 দিনের এই ইস্তেমার আয়োজন করা হয়েছিল ফলে 2 বছর পর আবারো অনুষ্ঠিত হলো এই আঞ্চলিক ইস্তেমা ইস্তেমাই রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা মুসল্লিরা অংশ নিচ্ছেন এই ইস্তেমাই বিভিন্ন জেলা থেকে আসা জামাতের সংখ্যা প্রায় 200 টি ইস্তেমাই অংশ নিতে এরি মধ্যে দেশ বিদেশী কয়েকটি জামাত রাজশাহীতে পৌঁছেছেন ইস্তেমাকে কেন্দ্র করে এরি মধ্যে কেন্দ্রীয় ঈদগাহে বিশাল প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবারে ইস্তেমাই প্রায় লক্ষাধিক মুসল্লির সমাগম ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে এছাড়া ইস্তেমা ময়দানে মুসল্লিদের জায়গা না হলে পর্দার চরে থাকার ব্যবস্থা করা হবে আগামী শনিবার বাদ জোহর আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে আঞ্চলিক ইস্তেমা রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখপাত্র সিনিয়র সহকারী কমিশনার ইফতেখায়ের আলম বলেন তাবলিক ইস্তেমা উপলক্ষে এরি মধ্যে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে নিরাপত্তার স্বার্থে শাহ মুকদম রূপস রহমতুল্লাহ আলাইহের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পুলিশ মোতায়েন করা হবে থাকবে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প প্রবেশমুখে থাকবে আরচয়ে মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে সবাইকে তল্লাশি করে ঈদগাহে প্রবেশ করতে দেয়া হবে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দেয়া রায় বাতিলের দাবিতে রাজশাহী গণ অনশন করেছে বিএনপি বৃহস্পতিবার সকালে রাজশাহী নগরীর ভুবন মোহন পার্কে মহানগর বিএনপি ও নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপি পৃথক এই কর্মসূচি পালন করে বেলা দশটার দিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু ও নগর বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল সহ দলীয় নেতাকর্মীরা নগরীর ভুবন মোহন পার্কের অবস্থান নিয়ে গণ অনশন শুরু করে অনশনে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেয় বেলা এগারোটার দিকে জেলা বিএনপির সভাপতি তোফাজেল হোসেন তোপুর নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা নগরীর অনুরাগ কমিউনিটি সেন্টারে গণ অনশন কর্মসূচি পালন করে গণ অনশন থেকে নেতৃবৃন্দ বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দেয়া ফরমাইসি রায় বাতিল করে তাকে মুক্তি করার আহ্বান জানানো হয়েছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন আজ বাংলাদেশ বিশ্বে আত্মমর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে গেছে ছেলেরা বাইরে বেশি সময় নষ্ট করলে ভবিষ্যতে মেয়েরা আরও এগিয়ে যাবে অথচ একটা সময় ছিল যখন এ অঞ্চলের মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানো হতো না বুধবার বিকেলে রাজশাহীর বাঘাই হরিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের চারতলা একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রতিমন্ত্রী পরে উপজেলা শরীফাবাদ মহাবিদ্যালয়ের একটি চারতলা ভবন উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী উদ্বোধন শেষে শরীফাবাদ মহাবিদ্যালয় কর্তৃক নির্মিত আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন আসুন আমরা বাংলাদেশকে উন্নত আত্মমর্যাদাশীল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে নেমে পড়ি এ সময় প্রতিমন্ত্রী রোহিঙ্গা ইস্যু সহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড উল্লেখ করে বক্তব্য দেন র্যাবের বিশেষ মাদক বিরোধী অভিযানে পাঁচশো বিশ পিচ ইয়াবা সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব পাঁচ সিপিসি দুই নাটোর ক্যাম্পের একটি অপারেশন দল এএসপি মোহাম্মদ আজমল হোসেন কোম্পানি কমান্ডারের নেতৃত্বে মধ্যরাতে অভিযান চালিয়ে রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার বাদুরিয়া গ্রাম থেকে পাঁচশো আশি পিচ ইয়াবা সহ রফিকুল ইসলাম নামক এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করে র্যাব আটককৃত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও দুইটি সিম উদ্ধার করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত মাদক ব্যবসায়ী জব্দকৃত ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উক্ত ঘটনাস্থলে অবস্থান করছিল বলে উপস্থিত লোকজনের সমক্ষে স্বীকার করে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযানে আঠাশ জন আটক ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ থানা ও ডিবি পুলিশ নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা চার রাজপাড়া পাঁচ চন্দ্রিমা দুই মতিহার তিন কাটাখালি ছয় শাহ মকদুম এক পবা দুই কাশিয়াডাঙ্গা তিন দামকুড়া এক ও ডিবি পুলিশ একজনকে আটক করে যার মধ্যে ষোলো জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি দুইজনকে মাদকদ্রব্য সহ ও অন্যান্য অপরাধে দশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বোয়ালিয়া মডেল থানা পুলিশ মোহাম্মদ শুভকে দুই গ্রাম হেরোয়েন সহ আটক করে কাশিয়াডাঙ্গা থানা পুলিশ মোহাম্মদ শামিম খানকে বাহান্ন পিচ ইয়াবা সহ আটক করে আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ